Привіт, друзі мої! З вами знову Шаман. І як ви бачите, я сьогодні нібито на рибалці збираю різні ніштячки, котрі можна знайти в області Хайрульської вежі в грі The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Ну і для самих посадючих я наприкінці відео покажу, де знайти ось таку ностальгічну тканину, котра вам знадобиться для кастомізації вашого планеру. Ну а поки що повертаємося до першої скриньки, котру я лутав, і на мапі вона знаходиться ось тут. Як ви зрозуміли, як зазвичай, я покажу вам весь корисний лут, котрий знаходиться в області озвученої мною Хайрульської вежі. І ось, до речі, у нас тут один табір, котрий розміщений всередині величезного черепу, так як ви знаходили безліч на хайрульських землях. Так ось, на мапі воно тут. В цьому місці ви неодмінно знайдете не тільки ту скриньку, але й корисні ресурси. А ми ж йдемо далі і лутаємось під зав'язочку. Я гадаю, тут все коментувати немає сенсу, так що час від часу я буду з'являтися. І, можливо, щось буду уточнювати. Приємного перегляду, якщо ви все ще дивитесь, до речі, цей відосик. Наверху на такій ось колоні є скринька, до речі. Ще один табір ворога, а там також скринька. І недалеко від святині Майя Тіноу. До речі, відео про святині я вже викладав на цьому каналі, можете подивитися, друзі. Ось така скринька зустріне вас тут. Будуємо якусь там підмосточку і добираємось до неї. Така собі нагорода, але що є, то є. Слідуючий табір. Янтар це космос, я б сказав, в лапках. І тут же я розбив скриньку, в котрій лежав королівський лук. Табір за табіром зачищаємо, <кхух> лутець від ворожих лап визволяємо. Ну а тепер давай трішки інтерактива з собачками. Якщо ви не знали, то в кожній конюшні є собачки, котрих ви можете погодувати чим завгодно. Я, наприклад, використовую бюджетні яблучка. Годуємо їх доти, доки вони не підуть і не поведуть вас в якомусь напрямку, як правило, напрямку скарбів. І ось в моєму випадку у нас тут здоровений такий бумеранг. Крута махина. А тут ми будемо також битися з роботами, невеличкий табір і величка скринька, в котрій буде казанчик. Так собі теж нагорода, але я не міг не показати вам. Я ж навіщо знімав це. І ось ще одне місце з казанчиком. А ось неподалік від храму часу знаходиться скринька з королівським щитом, доволі таки непоганим. І потім я десь там подорожував, не пам'ятаю чому, але все ж таки знайшов яка куду, котра несла з собою скриньку з луцем. Одна стріла міняється на п'ять. Тут лутець взагалі стирчить із землі.
А тут скриньку сховали, як ви бачите, під залізними воротами. Трішки попрацюємо і отримаємо. О, королівський щит. Непогано, непогано. А в такій же скриньці подібній у нас що там буде? Королівський меч. Це до минулого щита буде в комплект. Хоча меч так собі, звичайно. Але якщо його розбивати, ви ж знаєте, в кавернах тоді вони з'являються. А хто не знає, пишіть в коментах. Я зроблю окремий відосик і поясню, як зброя з'являється в кавернах. Давайте попрацюємо ще трішки магії. І отримаємо фіолетову рупію. Оу. Що ж тут в скриньки нас чекає? Зрозуміло. Диви, як багато скриньок в землі закопали. Та це краще, ніж картоплі копати. Тут ми табір розбивали і розписний щит залутали. Непоганий щит зовні. В колекцію згодиться, я його сфоткав. А ось іще один табір ворога, розміщений в черепі Велетня. До речі, якщо ви не знали, друзі, такі дерев'яні скриньки можна розбивати і не відкривати. Таким чином ми заощадимо декілька секунд на анімацію їх відкривання. Ще копаємось. Наступний табір з такою собі нагородою, чесно кажучи. Ну і ще табір з королевським мечем. А ось цих хлопців прикольно було грабувати. Це нібито ковбойський вестер. І ще одна собака кутра любе їсти яблука. А ось тепер я повернувся до храму часу і покажу вам, де знаходиться ностальгічна тканина. А ви поки дивитесь на мої старання, можете підписатися на цей канал, поставити лайкос, якщо я був вам хоч трішечки корисним, а також не забудьте перейти за посиланнями під цим роликом на мій інший канал Шаман Геймс, де я інколи стрімлю, а також викладаю перезаливи стрімів з твіча. Всі посилання, як ви зрозуміли, є там в описі знизу. До речі, там є і TikTok, і все інше. Сердечно дякую вам за увагу.
Любить вашу маму. И слава Украине!